Translation. So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruit of results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Перевод стиха. Чтобы не вносить смятения в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, он должен занимать их разнообразной деятельностью, чтобы они могли постепенно развить себе сознание Кришны. That is the end of all Vedic rituals. All rituals, all performances of sacrifices, and everything that is put into the Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. But through fruit of activities and sense gratification, regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing them how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties. Комментарий Шил Прабхупады. Ведащая Сарвая Ахамела Идьях. Вот высшее предназначение всех ведических обрядов. Все ритуалы, все жертвоприношения, все предписания вед, в том числе и те, которые касаются мирской деятельности, предназначены для того, чтобы человек мог постичь Кришну, ибо это высшая цель жизни. Но поскольку обусловленные души стремятся лишь к чувственным удовольствиям, они изучают веды исключительно ради того, чтобы испытать эти удовольствия. Однако, занимаясь кармической деятельностью и удовлетворяя свои желания так, как это предписано ведами, человек может постепенно прийти к сознанию Кришны. Поэтому тот, кто обрел уже сознание Кришны, 
не должен убеждать людей в том, что их деятельность бессмысленна или что их представление о жизни ошибочны, но должен на собственном примере показать им, как результаты любой деятельности могут быть использованы в служении Кришне. Человек, усвоивший науку сознания Кришны, должен действовать так, чтобы невежественные люди, которые трудятся ради чувственных наслаждений, могли научиться тому, как правильно действовать в жизни. Не следует мешать невежным выполнять их обязанности. Но того, кто уже встал на путь сознания Кришны, можно сразу занять служение Господу, не ожидая, пока он выполнит все предписания вед. Такому счастливцу не нужно совершать логические ритуалы. Действуя в сознании Кришны, он получит все те результаты, которые приносят выполнение предписанных шастрами обязанностей. На буди бейдам джанайет, эгьянам карма сангинам, джошайет сарва кармани, видван юкта самачарам. So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruit of results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Чтобы не носить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, он должен занимать их разнообразной деятельностью, чтобы они могли постепенно развить себе сознание Кришны. It's very nice to be here with you all this afternoon. This, this is a very interesting verse in Bhagavad Gita. The thing is that here in Bhagavad Gita, Lord Krishna is teaching that uh, everyone should come to the spiritual level. Здесь интересно, что Кришна учит, что каждый должен в конце концов подняться на духовный уровень. Currently, generally, people are on the material level. Обычно люди находятся на материальном уровне. Material level means we identify with the body. I am a man. You are a woman. Материальный уровень значит, что мы отождествляем себя с этим телом. Я мужчина, а ты женщина. I am older. You are younger. So these are all material identifications. But in Bhagavad Gita, Lord Krishna explains, we are all eternal spiritual persons. These bodies are just like vehicles. Просто как машина, средства передвижения. Someone has a big car, someone has a small car. У кого-то побольше машина, у кого-то поменьше машина. Someone has a, a very smart car, very flashy looking. У кого-то очень красивая машина. Of очень красивая. And when people see him on the street, they think, oh, look at him. И когда люди видят такую машину, они говорят, посмотрите, какое чудо. Someone has an old broken machine. А у кого-то какая-то старая, разбитая телега. Жигули. Жигули. Уазик. Потом. 
And people see him driving on the street and they think, who is that? <laughs> but people think like this. I don't know if you've ever driven in a Rolls Royce. Я не знаю, катались вы когда-нибудь на Rolls-Royce? In Tallinn you have a few Rolls-Royces. Есть у вас в Таллине несколько Rolls-Royces? Несколько, окей. I got driven in a Rolls-Royce a few times. Меня возили несколько раз на Rolls-Royce. You drive down the street, everyone stops. They stare at you. Когда меня везли, было интересно смотреть по сторонам. Люди остановились, смотрели так. It's an interesting, it's an interesting experience. Everyone should try it at least once in their life. Это интересный опыт. Каждый может быть, каждому нужно испытать его себе раз в жизни хотя бы. And other people have some average, Sydney car. А у кого-то среднестатистическая машинка. Nobody cares. Никого не заботит это. And someone's got some old, broken-down car, and people laugh at him. А у кого-то старая, разбитая, развалившаяся телега, и все смотрят на него и смеются. So, so these things are going on. People, many people, think like this. И вот так в этой жизни происходит. Люди думают таким образом. But in Bhagavad Gita, Lord Krishna is explaining that we are not these bodies. We are not the vehicle. Но в Багавадхите Господь Кришна объясняет, что мы не эти тела, мы не эти машины. We we are the drivers of the vehicle. Мы те водители, которые ведут эти машины. So, in other words, we are something completely different from the car. То есть мы полностью отличны от этих машин. And <coughs> As eternal spiritual persons, our needs are different from the needs of our vehicles. И так как мы вечные духовные личности, то наши интересы они отличны от этих интересов, связанных с материей, с материальным телом. The body, the vehicle, well, your car, your car, you need to fill it up with benzene. Вашу машину нужно заправлять, например, бензином. Шанти, шанти. Пятьдесят литров. Ну, пятьдесят литров того заправить, например. Девяносто пять. Девяносто пятый бензин. Hey, your car needs that, otherwise it can't go. Ваша машина нуждается в этом, иначе она не поедет просто. But you do not need fifty liters of ninety-five. Но вам точно не нужно 50 литров 95 -го. If you open your mouth, when after you fill, you filled up the tank of the car, if you open your mouth, fill me up. Если вы, например, заполнили бак своей машины, потом открываете рот, ну давайте еще сюда немного. Будет проблема. Будет большая проблема. Yes. So our our nature is different from that of the vehicle. And our needs are different from that of the vehicle. Наша природа полностью отлична от этого средства передвижения, и также мы наши интересы отличны. But in material life, ordinary day-to-day -day life, people are thinking, my needs are the needs of my body. Но обычно в повседневной жизни люди думают, что мои интересы это Интересы моего тела. But but actually this is very wrong, and you can it's easy to understand if you live with some wrong idea of what your life is, it's going to be very difficult. И очень легко понять это, если вы живете и ваши интересы и дела связаны с неправильным мышлением, неправильным образом, то Putting all your effort into the comforts of the body. The more difficulty, for example, to put all your effort into the comforts of the body. Nice house, so the body can live comfortably. Nice house, so the body can live comfortably. 
Построить прекрасный дом, в котором тело сможет жить хорошо. Nice food, so the body can eat nicely. Хорошая пища, чтобы напитать тело. And, and all these different things which material life is made of. И другие различные вещи, из чего сделана эта жизнь. So of course the body needs some food and it needs some shelter. Конечно же, тело нуждается в какой-то пище, в какой-то защите. But that doesn't mean we have to make these things the mission of our lives. Но это не значит, что эти вещи должны стать миссией нашей жизни. Shri Prabhupada would say, for in order to progress spiritually, we should uh, live simply, simple living, high thinking. Что Брукпада говорил, что мы духовно развиваться должен быть такой девиз у нас жить просто и мыслить возвышенно. And focus on our spiritual development. И сфокусировать свое внимание на духовном развитии. Not simple thinking and high living. Не просто непростое мышление и возвышенная жизнь. Not like that. And also not like what? Anyway, simple, simple thinking and and bad living. It should also not be like that. И также не должно быть простое мышление такое причудливое, упрощенное и плохая жизнь. So, so really, we should give our best attention to our spiritual development and in regards to our material requirements. Keep that very moderate and and not be extravagant at all. This is not only the направление нашего усилий должно быть направлено на духовное развитие, а что касается материального тела, материальной жизни, нужно просто держать все в балансе. Yes, so a nice balance like that is required to make good spiritual progress. Хороший баланс необходим, чтобы духовно развиваться. So the question here then is. How to make the transition from material life to spiritual life? Вопрос тогда в том, как же сделать эти разграничения между духовной и материальной жизнью? How to turn our focus from ordinary everyday life, looking after the body, to spiritual life, looking after our real spiritual needs? Как же перенести свое внимание, направление своих, своего действия на духовную жизнь вместо этого материального? Шила Прабхат gave, told a little story to illustrate the problem. Пада рассказывал историю, как, э, решающую эту проблему. Problem, we're putting all our energy and attention into something which is not really related to us. Проблема состоит в том, что мы свои усилия прикладываем к чему-то, что не соответствует нашему истинному положению. Шилл говорил, это история о неправильном вкладе в банк. Был один молодой человек, он работал на заводе. So he began his work, he never worked before. At the end of the first month, he got his first pay. Oh, he was so happy. Dengue, ecstasy. I will do the right thing. I will open a bank account and put my money in the bank. Я сделаю хорошую вещь. Я открою счет в банке и положу туда эти деньги. So he did that. He opened the bank account, put some money in. И он сделал это, открыл счет, положил туда деньги. Then, every month, for the next, what, 50 years, he put money in the bank account. И каждый месяц в течение последующих 50 лет он принесел деньги в банк и клал их на счет. At the end, when he was 65 or so, he retired. And so he went to the bank. Okay, 
I want to take some money out of my account. Банк говорит, ну я хочу снять немного денег со своего счета. The man said, fill out the withdrawal form. Заполни, пожалуйста, вот здесь вот форму. Filled it out. Okay, there you are. Он заполнил, пожалуйста. And the man looked at it and then looked at the records. И рабочий банка посмотрел, проверил. And he looked at the records and he looked at the withdrawal slip. Он посмотрел на записи, посмотрел на этот бланк. And he looked at the withdrawal slip and he looked at his records. Туда сюда в общем смотрел. Said, "What's your name?" Спросил, как твое имя? Okay. And what's your bank account number? И какой твой номер счета? Man told him the number. И мужчина сказал ему свой номер. And the bank worker said, "You know what? You won't believe it. You've been putting all your money in the wrong bank account." Ты не поверишь, слушай, ты свои деньги клал не на тот счет. Sorry, извини. Lost all your money. Потерял все свои деньги. So, of course, that man was a little frustrated. И конечно же этот мужчина был очень разочарован. So, but this is actually, in effect, this is what is going on in material life. И на самом деле это факт. Это все, что происходит в материальной жизни. We are neglecting our real needs. Мы просто не заботимся о наших настоящих потребностях. We are giving attention to things which are not our real needs. Мы проявляем интерес, вкладываем свои силы в ненастоящие потребности. Just looking after the body, which is just the vehicle. Просто присматриваем за этим телом, которое является просто машиной. So, what to do? How to now make the transition from material life to spiritual life? Как же поменять это внимание, фокус внимания на материальной жизни на духовную? Well, it is possible, you could suggest, just tell the person. Give up everything. И конечно же, вы можете предложить, можно сказать человеку, но просто брось все. Just forget about your work, your family, your everything, and just give up this world. Просто убирайся со своей работы, кинь свою семью, все оставь и давай дуй в духовный мир. Давайте я это духовный мир. Just go for it and don't worry about it. Просто делай это и не не думай ни о чем. Что ты думаешь? Good idea. Хорошая идея, нет? Готовы? Good work. Okay, we have a volunteer here. He's gonna think about it. Тогда уже кандидат есть. But here you can see, Krishna is. Not suggesting that. He's suggesting a much more gradual approach. Он говорит о более постепенном шаге развития. Really, a step-by-step approach. Шаг за шагом такое развитие. And and something which is very personalized. И что-то очень личностное. Yeah, that we must understand who is this candidate, what is his situation, what is his nature. We must understand, look at this candidate, his spiritual life, and understand what his nature is, what he can do, and what he can't do. What can he do, and what can't he do? What can he do, and what can't he do? So, Lord Krishna here is suggesting that. Very gradual and very natural approach. И Господь Кришна здесь советует постепенный процесс, естественный. Before this, in Bhagavad Gita, Arjuna had been suggesting the other, the more drastic approach. Перед этим Арджуна он советовал как более жесткий. Кришна. 
Now, Arjuna had been suggesting, I'll give up everything. Arjuna, перед этим, сказал, что я все закончу, все брошу. He was there on the battlefield, and he saw he was going to have to fight with many people he knew. Он был на поле боя, я видел много людей, с которыми ему предстоит сражаться. And Arjuna thought, I can't do this. This is too much. I don't like it. I'm getting out of here. I'm going to renounce the world and go to the Himalayas. You have any mountains in Estonia? Yes. Or just <laughs> What's the name of the biggest mountain in Estonia? Okay. It's like a big uh, egg hill. <laughs> okay, and say it again in Estonia. Sumuna Magi. Okay, especially. <laughs> I will go to I will go there, I will renounce everything, go there and live as a hermit. Я все брошу и пойду жить у этой у этого холма, как отреченный. This is what this is actually what Arjuna was suggesting. This material life is no good. I'm renouncing it to become spiritual. In principle, it's a very nice idea. He's in one sense, he has understood the situation. But Lord Krishna does not appreciate the method which Arjuna is suggesting. So, what actually Lord Krishna suggests is you carry on doing your natural duty. Krishna говорит, что должен продолжать выполнять свои обязанности. But you dedicate that for the pleasure of the Lord. Но ты должен посвятить эту деятельность наслаждению Господу. Yes. And through this connection with Krishna, through this offering of service, one becomes purified. И через эту связь с Кришной, предложение своих плодов своего труда Кришне, он обретает связь с Кришной. So this is a very natural process which anyone can apply. И это очень естественный процесс, каждый может применить его. As it happens, Arjuna was a warrior. Как здесь случилось, Арджуна был воином. And and he was meant to fight in that battle. И ему нужно было сражаться в этой войне. And so, but he didn't want to, as we said. And therefore Krishna spoke Bhagavad Gita to convince him that you should fight. Not just fight and kill people for the sake of it, but as your natural duty, for the protection of the people. Не просто с удовольствием сражаться, убивать людей, а сражаться ради выполнения своего долга, чтобы доказать нечестивость и защитить правильных. This was actually what the battle was about, to protect the people from oppression. Эта битва была как раз для этого и создана, чтобы защитить правильных людей. So Krishna, through the Bhagavad Gita, he convinces Arjuna to do his duty and fight, but 
as a service to him. И здесь Кришна как раз и поведал Бхагавадгиту, чтобы убедить Арджуну сражаться, но не ради самого сражения, а ради как служения Ему, Господу. Right. So, and because it was Arjuna's natural type of work, he found it very easy to do. И так как это было естественно сражаться для Арджуны, то он мог спокойно этим, ну, мог этим заниматься. So the same thing applies to all of us. И то же самое применимо к нам. Basically, basically, whatever is your natural occupation, you can do that for the pleasure of Krishna. Какая бы ни была ваша профессия, вы можете продолжать работать и делать это просто для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Of course, there are some things, some types of duties which may not be suitable. Конечно, есть определенные деятельности, которые не подходят. Like if you own a liquor shop. Например, если вы владелец винной лавки. If you are selling a vodka, that's not really suitable to do for Krishna. Если вы продаете водку, это не очень подходит как служение Кришне. Then we say, okay, find something else to do. Тогда мы говорим, ну, попробуй найти что-то другое, какую-то другую работу. But so many natural duties which are done regularly by ordinary people here in Tallinn, so many of those duties can be dedicated to Krishna. Ну, очень много всякой работы, э, которая обычно занимается люди вот здесь, в Тальне, можно посвятить служению Кришне. Uh, well, like Arjuna, Arjuna was worried, maybe some of you are worried. Арджуна был военным, кто-то из вас может быть здесь военным. Some of you, I think, are housewives. Кто-то из вас здесь домохозяйки. I think we have a new one today. У нас здесь новая появилась. So actually, to be a housewife as a service to Krishna, it's very suitable. И быть домохозяйкой в сознании Кришны очень даже подходит. It's very easy for a housewife to dedicate her natural duties uh, as offerings to Krishna. Очень просто домохозяйке посвятить свою деятельность служению Кришне. Well, a housewife, she has to cook for the family. Домохозяйка, она должна готовить для семьи. So, she can cook nice food, vegetarian food, and offer it to Krishna. Она может готовить прекрасную вегетарианскую пищу и предлагать это Кришне. It's very simple, it's very natural. Очень просто и естественно. And she can decorate the house very nicely with pictures of Krishna. И она может украсить очень хорошо квартиру разными картинами о Кришне. And she can have a nice altar. И может иметь хороший алтарь. On the altar have some deities or some nice pictures of Krishna. На алтаре могут быть божества или картины Кришны. And and in the evening with the family, they can all have a nice spiritual program. И вечером все семьи собравшись может быть дома небольшая духовная программа. Instead of watching. Television. I don't know about Estonian television, but in the rest of the world, television is not very suitable for spiritual life. There's a lot of rubbish on TV. Очень много мусора там всякого. Мусор. Мусор телевизор. Дом два. У вас есть в Италии? Дом два есть? I don't watch TV for my news. Oh, Harry, Krishna. We've got a real candidate. Maybe he knows. Okay, okay. Hmm. So 
So yes, instead of sitting watching television, then you can have a nice spiritual program with the family. And train the children to become nice devotees. Как девочка. Train her up to become great devotees. So actually, these are real, this is a real alternative to being just a materialistic housewife. Это очень хорошая альтернатива варианту быть просто обычной домохозяйкой. Если вы доктор, например, тоже можете что-то подобное делать. Только много разных существует профессий, и вы можете все ними заниматься и при этом как, иметь духовное сознание. And, and when we do that, and we do our duties, in a Krishna conscious spirit, we become very happy. И когда мы будем выполнять свои обязанности в духе сознания Кришны, мы будем очень счастливы. Just like Arjuna on the battlefield. He didn't want to fight, but Krishna convinced him to fight as a service to him. Krishna spoke to him. And then he agreed, okay, and he fought. Fighting is normally not very pleasant. Не очень такое большое удовольствие. Sure. Particularly, this is now hand-to-hand -hand combat, face-to-face. -face. И это не просто как-то из угла пульнуть кого-то, а это сражаться лицо к лицу. Face-to-face, -face, you cut his head off. Просто лично отрубаешь ему голову. It's quite a shocking situation. Очень шокирующая ситуация. However, because Arjuna was doing this as a service to Krishna, uh, he was not affected by the ghastly situation. Но так как Кришна, как Арджуна посвятил эту битву в свое действие к служению Кришне, он не был встречен с этой ужасной ситуацией. Prabhupada says. When Arjuna was fighting on that battlefield in Krishna consciousness, for him it felt like dancing. Пропада объяснял, что когда Арджуна сражался и находясь при этом в сознании Кришны, то для него это были как танцы. So just imagine, housewives, there you are, washing the dishes, sweeping the house. Представьте, вы домохозяйка, и вы моете посуду или подметаете пол в доме. Washing the baby's nappies. Моете, стираете белье, подкузники детям своим. But you'll be dancing. Но вы танцуете внутри. Yeah. And, and if you're a business person, if you're a working person, the same type of experience. Therefore, in Krishna consciousness, when we present it to people, we don't present that you must give up everything and just renounce the world. Поэтому, когда мы представляем сознание Кришны другим людям, мы не говорим им, что давай, бросай все. But whatever's your situation, just dovetail that in the service of Krishna. So anyone can do it. It's not just that some special people can do it. Yes. 
So we here, we should all do it. Так что все мы здесь, мы должны это сделать. Что вы думаете? Готовы? Yes. Yes. Okay. Prabhupada, in the purport at the end, he does refer to a particular type of person. Prabhupada здесь в конце говорит о каких-то определенных людях. Some people, they may actually be able to renounce things more. Некоторые люди, они могут оставить все. So if someone is capable of doing that, they don't have big responsibilities in life. У кого-то, например, есть предрасположенности отречься, и у него нет особых обязанностей. Then they, maybe they can take full time to devotional service. И тогда они могут принять предное служение на все 24 часа в сутки. Принять жизнь в храм и полностью занять себя в предном служении. То есть такая возможность есть для определенных людей, но не для всех. So like this, Krishna consciousness is very personalized. It can be applied to each individual in a particular suitable way. So how are we going to understand what is suitable for me? Well, we can take guidance from the spiritual master. We can take guidance from the senior devotees. So they can understand us, who we are, what is our situation in life. And then we'll be given a program how to progress in Krishna consciousness in our own way. It begins generally with chanting the holy names of the Lord. We do our natural duty as an offering to Krishna. But along with that, we chant transcendental sound vibration. This is, this is very powerful, spiritually transforming process. It helps cleanse the mind of so much pollution which is there in materialistic life. In material life there are different influences like lust, anger, greed. Like pride, envy, arrogance. These are like internal pollutions. Actually, from the spiritual point of view, they're, they're like diseases. And of course, when you have a disease, you need some medicine. So if we do our natural duty as a service to Krishna and chant the holy names, то есть, если мы выполняем свои обязанности в духе служения Кришне и повторяем святые имена, и тогда сердце начинает очищаться от всех этих элементов, которые беспокоят нас. So you become free from those things and you become very peaceful. Вы становитесь свободными от этих вещей и уравновешены. 
And gradually your spiritual nature manifests. И постепенно ваша духовная природа проявляется. Because it's spiritual sound vibration, it has different effects to material sound vibration. И поскольку это духовная вибрация, она имеет другой эффект, нежели материальная. Material sound vibration, like material popular music, you can listen to it for a while. Top of the Pops. Dima Bila. So he comes out with a new song. You can listen to it for a while. But after some time, you think, that's enough. Where's the next one? But spiritual sound vibration is not like that. Being spiritual, it is eternal. So you can chant or sing spiritual sound vibration. You don't get bored. It's ever fresh and always very blissful. Like some of our devotees here have been chanting Hare Krishna every day for hours, for many years. <laughs> you know Ajina Prabhu, he's famous Estonian. What do they call him? Arn Lor. Arn Lor. Is that okay? Okay. So you know that, okay? But he's chanting Hare Krishna for 20 years. And every day it gets better. And who else? What about Ananda Vadana Prabhu? School Kaliyat. She's not said. And I've been chanting for 40 years. And it just gets better all the time. And we don't feel. When's the new mantra coming out? <laughs> no. You can just chant Hare Krishna very happily. So let us try to do like this. Take some guidance from the senior devotees how to mold my particular life situation in a Krishna conscious way. Как свою ситуацию применить сознание, чтобы там было сознание Кришны. And chant Hare Krishna. И повторять Hare Krishna. And you'll be very happy. И вы будете очень счастливы. Hare Krishna. Hare Krishna. Any comment or question? Есть вопросы, комментарии? Shri Shri Matai Chaitanya Chandra Ki Jai! Is the Nietzsche Moira Ruski? Oh, is it? Okay, so we have a little time for questions. Yes. Guru Maharaj, um, how is Arjuna's uh, state of mind in the beginning of Bhagavad Gita comparable to any one of us? State of mind. Как можно сравнить состояние ума Арджуна в начале битвы с нашим состоянием ума? Well, in many ways, in principle, it's the same. Со многих точек зрения одинаковое почти. Арджуна was in material consciousness. He was identifying with the body. 
And identifying the other people on the battlefield with their bodies. It is like identifying with our clothes. Uh -huh. Today you have a white t-shirt on. Tomorrow you may have a blue shirt on. So it is not that today you're Mr. White Shirt and tomorrow you'll be Mr. Blue Shirt. You are the same person but just different clothes. So of course it sounds silly to identify, identify a person at all. Oh, Mr. Blue Shirt, uh, how are you? Конечно же это глупо отрезать человека с его одежды. О, мистер Голубая футболка, как ты себя? And tomorrow, same person now has got a red shirt. Oh, Mr. Red Shirt, how are you? И завтра подходит к этой личности, а она уже в красной футболке видит. О, привет, красная футболка, как себя чувствуешь? So it's silly. But but this is what is happening in effect. So like this, Arjuna was in in principle in the same situation that any person, ordinary person in this world is in. And as a result, he was not so happy. Uh, and this also happens to ordinary people. Some days things are going okay, they feel okay. Some days are not so good and they are disturbed. But Arjuna, when he was Krishna conscious, even he was fighting in a battle, but he was not distressed. So similarly with any Krishna conscious person, as you are dealing with whatever crops up in your life, sometimes good, sometimes bad, a Krishna conscious person is not affected by these things. He just dedicates everything to Krishna and accepts the results as Krishna's mercy. Accepts the results and accepts the results as the mercy of Krishna. And when there's some problem, he takes it. Well, this is some test from Krishna. He's trying to reveal some understanding to me. In that way, a Krishna conscious person, whatever the situation, is remembering Krishna and relating everything to Krishna. And is always happy. Even Prahlad Maharaj, very famous young devotee, he was being harassed by his father. Даже маленький мальчик, преданный прохладом хорош, его жестоко пытал его отец. And actually his father was trying to kill him. Его отец даже пытался убить его. But Prahlad was not affected by that. Но прохлад, прохлада нисколько не затрагивал это. He was always very happy and glorifying the Lord. Он всегда был счастлив и прославлял Господа. And his father became bewildered. 
Where are you getting your power from? Откуда ты берешь свою силу? Prahlad said, from the same place as you, from Krishna. Prahlad said, оттуда же откуда и ты, от Кришны. Is that okay? Okay, we have a few minutes. Some other comment or question? Okay. How to? What is inspiration you will get? Where from do you get inspiration for 20, 20, 40 years? Where from we get the inspiration? Inspiration. Okay. Okay, well, first of all, I got the inspiration from Prabhupada. For those of you who are just here for the first time, this is Prabhupada. So Prabhupada was the first devotee I met. It was in New Zealand. It was in New Zealand. Actually, it was April. 1972. I was at university. Prabhupada came to the university and gave a lecture. So that was the first thing that inspired me. Later, I met some of Prabhupada's disciples and associated with them. And they told me more about the chanting. And they told me, you should try this. They gave me some chotki. They said, we chant 16 rounds a day. Around the set of beats. Uh, give it a try. It was my first day visiting a Hare Krishna temple. So I said, okay, I'll give it a try. So I started chanting, I chanted for half an hour. I finished two rounds. And my mind was everywhere. Spinning around. I couldn't really get into the chanting. And I thought, sure, maybe it's okay for them, but maybe it's not for me. So the devotee said, well, just carry on, keep trying, see how it goes. So I, I tried a little more. Just after a couple of days, oh, I started to get into it a bit. And then more and more, and I found, wow, this is really nice. So now, after so many years, the question is not so much, how do we continue chanting? The question is, sometimes, how do we stop chanting? <laughs> Because really, truly, it really is very nice. And you get into it, and you really don't want to stop. Like we said, all these things like lust, anger, greed, all these disturbances in the mind, they get cleansed away quickly by the chanting. Как мы говорили раньше, что вожделение, гнев, жадность, вот эти все обезьяны сердца, они все оттуда уходят из-за воспевания святого имени. And your mind becomes clear and peaceful. 
И ваш ум становится чистый, спокойный. And that's very nice after, you know, living an everyday life. И это очень здорово, даже в повседневной жизни. But that actually, that is also just the beginning. И это все только начало. Shri Prabhupada said, when it comes to chanting, peace of mind is the first installment. И Шри Прабхата говорил, первое достижение это просто спокойствие ума. Yeah, so it's not like the last result when you become perfect, then you get peace of mind. Не то, что спустя многие годы, как самый возвышенный результат, это будет спокойствие ума. So that's my experience, basically. And actually, it's the experience of anyone who, who tries it a little seriously. И это не только мой личный опыт, это опыт всех, кто серьезно воспринял этот метод. Of course, like anything, if you want to get something out of it, you have to apply yourself a little seriously. И это относится вообще ко всему. Если вы хотите добиться в чем-то результата, вы должны туда погрузиться полностью. You know, like anything. If you're just casual with chanting and you don't chant nicely, you're not going to get much result. Если вы иногда повторяете, не так выгружаетесь сильно в этот метод, то не так много получите от этого. If you're trying to learn a computer, например, если вы пытаетесь изучить, как работать на компьютере, incidentally, we should turn off our telephone. Хорошо бы нам выключить телефоны. Next telephone will be 20, what, crowns? No, euros. Fine. Следующий звонок, телефон будет 20 евро. Штраф. Yes, so, if you're trying to learn a computer but you don't apply yourself seriously, then you'll never really learn. Вы тогда... Если не очень погружаетесь в изучение этого компьютера, то мало чему научитесь. Если вы учитесь сводить машину, но не очень -то серьезно, то вы не научитесь. Никогда не станете хорошим водителем. Нам нужно пытаться воспевать очень хорошо. We have to chant properly, chant the mantra properly. Нужно повторять правильно мантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Not like we're trying to rush through. Не то, что пытаться куда-то быстрее побежать. How quickly can I chant 16 rounds? What is the world record? I have a computer program. It chants Hare Krishna. It's just the words appear on the screen. Там появляются слова на компьютере, на экране. And you can make the words come faster or slower. И вы можете сделать так, что слова появляются или быстрее, или медленнее. So, if you want, you can chant, or the computer can chant one round in, you know, like ten hours. Если вы хотите, захотите, ваш компьютер может повторять мантру десять, один круг. Мантры 10 часов. Or you can change the speed very fast. Your computer can chant 16 rounds in two minutes. Или вы можете сделать такую скорость на компьютере, что он повторит 16 кругов за 2 минуты. So if we try and chant like that, you know, how quickly can I finish? It's not good. Так что если вы пытаетесь так ускоренно повторять, и через этот процесс не выйдет. Sneaks in the ground, okay, there you go, sneaks in the ground, okay, there you go, something like that. Prabhupada heard a devotee chanting like that. 
Пропада один раз услышал, как так блин повторяет. Сник, сник, рам, рам, гей, гей, гей. Сник, сник, рам, рам, гей, гей, гей. Сник, сник, рам, рам. И Пропада сказал, what is this сник, сник? Пропада спросил, что такое сник, сник? Пропада сказал, if you are not careful, you will go to сник, лока. Если ты не будешь осторожен, ты пойдешь на сник, лока. Are you, are you trying to get the mercy of Snick? Ты пытаешься получить милость Шника? Like anything, you got to apply yourself at least in a reasonable way. Ты должен как-то все это сознанием делать. And then you'll get some results. You'll feel something. И тогда придет результат. Ты почувствуешь что-то. Anyone who applies themselves nicely, they get some nice experience. Все, кто серьезно погрузился в этот процесс, точно испытали что-то. You know, in the in the time of Lord Chaitanya in in Bengal, there was a Muslim ruler who was very anti Krishna consciousness. Во время Господа Читания в Бенгалии был один мусульманский правитель, который был очень против сознания Кришна. Преданные выходили на улицу петь все эти имена, и он останавливал их. So Lord Chaitanya, what he did, he organized all the devotees, thousands of devotees. Into a huge chanting party. Господь Читани что сделал? Он создал, организовал так, что много-много тысячи преданных вышли на улицы и вместе воспевали. There was like, you know, at least a hundred thousand. Может быть, сто тысяч. And so now they're all out there chanting, and it's going on. Вот представьте, они там все повторяют такое количество людей. The message comes back to that ruler. Now there's this big party chanting. Эта весть дошла информация для этого правителя мусульманского, что там столько людей воспевает. He sends some spies out to just to see what's really happening. Он шпионов туда послал, чтобы узнать, что там происходит. So the spies came out there, mixing, mingling with the devotees in the chanting party. И шпионы туда пошли и смешались с этой группой преданных, которая воспевала. And of course, they're hearing the chanting. Not that they like it, but they just couldn't avoid hearing it. So it went in and it was having a spiritual effect. So then they went back to report to the ruler. И рассказали, дали свой отзыв. So he asked them, what's happening? Он спросил, что там происходит? What are the people doing? Что там люди делают? So one of those spies, he said, yeah, well, they're, they're all out there, so many, and they're chanting. О, там их так много, и все они повторяют. And then he became overwhelmed with spiritual ecstasy. He said, they're chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In a very emotional way. <laughs> and the other spies, they looked at him. What happened to you? <laughs> and then one of the other spies said to the ruler, don't worry about him, uh, he's having a bad day. <laughs> I'll tell you what was happening. So there was lots of people out there. And they were chanting. Then he became overwhelmed with ecstasy. 
But the chanting, it is spiritual sound vibration. It stimulates our inner spiritual nature. So it doesn't really matter. In one sense, it doesn't matter if the person understands it, if they like it, or if they don't like it. И с какой точки зрения вообще не имеет значения, что-то понимают люди или нет в этом духовном, в этом воспевании, или нравится им это, или не нравится. You know, in, in, in that sense, it works like, well, just take the example of vodka. И работает это, независимо от чего, например, возьмем which in many ways is not a good example, but in some respects we can apply it. In some respects. Uh, yes, you drink a bottle of vodka. Now you may not have wanted to do it. You may not like it. But it doesn't matter what you, your attitude is, it will have an effect. Unfortunately, in that case, it is not a good effect. <laughs> but now, the chanting, uh, again, as we said, it doesn't matter so much, at least, initially, what is the understanding attitude of the person but it has an effect. Что касается духовной вибрации, то ничего здесь не имеет значения. Все работает. And uh, yes, so anyone, it has a wonderful effect. Anyone who chants will feel very happy and free from anxiety. Любой, кто повторяет, он освобождается от беспокойств и становится счастливым. How does that sound? Okay. <laughs> 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 One more, Ishura, Adin, Lafros, Eli. Is there one last? Yes, sir. Uh, what would you say if, um, how could you describe? If there's a human being, yeah? Is a container of all and, all, all and souls, right? Yeah. So, and this is really a need to earth question, right? <laughs> right. Okay. So, and the thing is that should this human being care too much of his temple? I mean, the, the, the body. body. The body is a temple. Okay. As, a, as this vehicle, as, okay. as a good example. Okay. Yeah? So, okay. what is your argument? Okay. Person. Okay. Good. Good question. Вопрос в том, что как бы Как нужно, сколько внимания нужно уделить этому храму, в котором находится душа, то есть это тело. Вы сравнили его с машиной, ну, как ваше личное мнение? So this is a very relevant question. Очень такой вопрос подходящий. Uh, you know, like, you may have a motor car, you, you must have some house or some place you live. У вас может быть машина или квартира, где вы живете. You gotta look after these things. И вам нужно следить за этим. You got a motor car, you got to put petrol, you got to change the oil and various things. Если у вас есть машина, вы заливаете на нее топливо и меняете масло. So you got to be responsible to look after it as it requires attention. То есть нужно быть ответственным, раз у тебя что-то есть, нужно следить за этим. If you don't, it'll just break down and then it'll be useless. Если вы не следите за этим, то становится эта вещь бесполезной, портится. But it is not 
that you have to make it your mission in life to look after my Jigoli. Но не нужно, чтобы это стало миссией вашей жизни, вот следить, уделять внимание своему жигули. Двадцать четыре часа каждый день. Нормальный человек такого не делает. So similarly with the body. It has its needs, it needs food, it needs to be cleaned and, and dressed. It needs a place to sleep. So, okay, so we must provide those things. Otherwise, if we don't feed the body or give it enough rest, etc., The body will break down. Иначе, если вы не кормите тело нормальным образом или не досыпаете, то оно когда-то сломается. Your body will get sick, and then you can't do anything. Тело заболеет, вы не сможете много вещей сделать. But it doesn't mean you have to make it your mission in life to make your body just super duper. Но не нужно делать это миссией своей жизни, делать из этого тела супер машину. We need to eat, but we don't need to eat extravagantly. We need to sleep. We don't need to sleep all day. Etc. We need clothes. We don't need the luxury clothes from Paris every time. И нам не нужна одежда из лучших домов Парижа. Christian Dior. Talk. No, you don't need that. You need something, just something reasonable. Что-то приемлемое нужно одеть. Anyway, uh, Christian Dior, it's all made in China anyway. Все равно это Christian Dior все делается в Китае. So what? <laughs> Even Rolls Royce is owned now by BMW. Даже Rolls Royce сейчас делает BMW. BMW, big money wasted. Перевод что из расходования лишних денег. Okay. Does that sound? That's the basic idea. But where, where is the amount? What can you say? What, 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 How what much? Be, yeah, what, what will be your personal opinion? It depends. You should take bath every day. No, no, for, for, for each person, you need to use the, the toilet. Part. You should do it. <laughs> okay, that's all right. What amount? Well, it requires a little common sense. You don't need, you know, you don't need someone sitting next to you, watching you eating, and then saying, okay, you don't need to eat more. That's what, that's what I'm talking about, exactly. You don't need someone sitting next to you, while you're eating, and looking, oh, okay, now I think you're done, enough. You require some common sense. You require some common sense. You require some common sense. Right. So that's the basic idea. Because someone has a big body, someone has a small one, and, you know, etc. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Okay. Thank you. 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 Thank you.